हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 17 मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ क्लास सेवन्थ सोशल स्टडीज यूनिट सिविक्स ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेमोक्रेसी इन सिंपल वर्ड्स डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल लोगों का राज लोगों के लिए लोगों के द्वारा इसे ही क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल नाउ द डेमोक्रेसी इज ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी इज ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी जो है एक ग्रीक वर्ड है ग्रीक भाषा का एक शब्द है और डेमोक्रेसी कम्बाइंस टू वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटिया डेमोस एंड क्रेटिया डेमोन्स मीन्स पब्लिक एंड क्रेटिया मीन्स पावर तो विच मीन्स डेमोस प्लस क्रेटिया पावर ऑफ पब्लिक रूल बाय द पब्लिक लोग जहाँ राज करते हैं जहाँ लोग गवर्नमेंट बनाते हैं एंड उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट क्या करते हैं लॉ मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में पीपल ही करते हैं वही क्या है डेमोक्रेसी नाउ लेट्स सी ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी ओरिजिन कोई भी अगर बात की जाए तो ओरिजिन की बात करें तो कहाँ से इसका उदय हुआ शुरुआत कहाँ से हुई तो डेमोक्रेसी इज ए ग्रीक वर्ड ग्रीक यूनानी भाषा का एक शब्द है द एयरलीस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इमर्ज इन ग्रीक सिटी एथेंस सबसे फर्स्ट टाइम पे अगर बात करें कि जो डेमोक्रेसी है सबसे पहली बात करें कि जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो इमर्ज कहाँ हुआ सबसे पहले कहाँ देखने को मिला तो ग्रीक जो है यूनान उसी के एक शहर में एथेंस में तो ग्रीक जो है यूनान यूनान का एक शहर है एथेंस सबसे फर्स्ट टाइम पे डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वही इमर्ज हुआ था वन ऑफ द एयरलीस्ट इंस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज फाउंड इन एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत में भी कुछ जगहों पे डेमोक्रेसी के इंस्टेंस मिले हैं निशान मिले हैं कि उससे ये पता लगता है कि इन इंडियन यूनियन एंशियंट टाइम्स एंशियन टाइम पे अगर प्राचीन समय की बात करें तो इंडियन यूनियन में भी क्या था कुछ ऐसे रिमार्क्स मिले हैं जिनसे पता लगता है कि इंडियन यूनियन में भी प्राचीन समय में लगभग 6 बी अगर 6 बी की बात करें आज से हजारों साल पहले की अगर बात की जाए तो भारत में भी क्या था जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है देखने को मिला है बिफोर सिक्स सेंचुरी बी सी सिक्स सेंचुरी बी से पहले की अगर बात करें द महाजनपद ऑफ वैशाली प्रजेंटली इन बिहार जो वैशाली महाजनपद थी वैशाली जो महाजनपद थी जो कि प्रजेंट में है बिहार में वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक जो क्या था विश्व का सबसे पहला रिपब्लिक था कौन वैशाली जो कि इंडिया में है प्रजेंट में है बिहार में प्रजेंट में बिहार बोलते हैं पहले उसका नाम था वैशाली तो वहाँ पे बोला गया है कि वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक तो वर्ल्ड की क्या थी सबसे पहले रिपब्लिक कौन थी वैशाली एक महाजनपद थी अब महाजनपद किसे बोलते हैं तो महाजनपद की अगर बात की जाए इन सिक्स सेंचुरी बी इन सिक्स सेंचुरी बी इन नॉर्थन इंडिया मैनी लार्ज इंडिपेंडेंट किंगडम्स वर इमर्ज दैट वर कॉल्ड महाजनपद सिक्स सेंचुरी बी में नॉर्थ इंडिया में जो बड़े बड़े इंडिपेंडेंट किंगडम साम्राज्य जो बने थे उन्हें ही महाजनपद बोला गया है और उनमें से एक था वैशाली और वैशाली जो है उसे क्या बोला गया है वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक का नाम दिया गया है Now Britain is regarded Britain is regarded as the first modern democracy Britain ko bola jata hai modern democracy first modern democracy What is the difference between democracy and modern democracy There are two types of democracy on the basis of time Modern democracy and ancient democracy Ancient jo prachin सबसे पुरानी और मॉडर्न मतलब आधुनिक तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है सबसे पहले कहाँ मानी गई है ब्रिटेन में ब्रिटेन माना जाता है कि ब्रिटेन में सबसे फर्स्ट टाइम पे क्या थी मॉडर्न डेमोक्रेसी इमर्ज हुई थी अब ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में क्या हुआ सबसे पहले तो रॉयल एब्सल्यूटिज्म जो था मतलब जो राजा हुआ करता था उसके पास पूरा रूल था राज वही करते थे बट आफ्टर दैट 
रॉयल एप्सटूलिज्म वॉज ट्रांसफर्ड इन टू टू हाउसेज जो रॉयल एप्सटूलिज्म था उसको ट्रांसफर कर दिया गया मतलब जो रूल जो शासन था जो पावर्स थे वो अब राजा के पास से हटा के टू हाउसेज को दे दिए और जो टू हाउसेज थे वो कौन कौन से थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें सामंत जो बड़े बड़े लोग थे वो हुआ करते थे और दूसरा था हाउस ऑफ कॉमन जो कि कॉमन पीपल्स का हाउस था तो अगर बात करें वोटिंग की उस समय जब टू हाउस को डिवाइड किया गया तो वोटिंग में सिर्फ मैन जो होते थे पुरुष वही वोट देने का अधिकार रखते थे वुमन्स के पास कोई राइट नहीं था बट इक्वल फ्रेंचाइज राइट 1928 1928 में इक्वल फ्रेंचाइज राइट एक्ट लगा दिया गया तो इसमें क्या बोला गया इस कानून में ये बोला गया कि वुमन हो या मैन हो सब क्या करेंगे वोट देंगे फिर देखिए वाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की नीड क्यों है एंड की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी है उसके की एलिमेंट्स फीचर्स विशेषता है उसकी क्या क्या है तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें फर्स्ट है आपका लिखा हुआ वाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्यों नीड है डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी का जैसे मैंने आपको अभी बताया डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल तो डेमोक्रेसी में रूल खुद करते हैं लोग थ्रू एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या करते हैं रूल करते हैं अगर हम रूल करेंगे तो क्या कर सकते हैं एनी प्रॉब्लम कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अगर एक राजा के पास रूल है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही रूल करेगा तो इसलिए किसकी नीड है डेमोक्रेसी की अब देखते हैं आगे सबसे पहले डेमोक्रेसी के जो की एलिमेंट्स है तो फर्स्ट है फॉर्मल इक्वलिटी इक्वलिटी समानता फॉर्मल इक्वलिटी हर एक के लिए इक्वलिटी होना जरूरी है इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए तो इक्वलिटी एंड जस्टिस ये दो कंपलसरी नीड्स है एक पर्सन के लिए तो देखिए फॉर्मल इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी एवरी इज गिवन इक्वल स्टेटस डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन को इक्वल स्टेटस दिया जाता है चाहे मैन या वुमेन और एनी कास्ट किसी भी कास्ट का हो किसी भी कलर का हो चाहे मैन है कोई भी जेंडर है उसका तो उसको क्या दिया जाएगा इक्वल स्टेटस देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जेंडर कलर वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा भेदभाव नहीं होगा चाहे किसी भी कास्ट का हो किसी भी जेंडर का हो किसी भी कलर का हो अगर वो इंडियन है इफ ही और शी इज ए इंडियन सिटीजन देन ही हैज टू राइट ही हैज द राइट टू गिव वॉट इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल हैज द राइट टू गिव वॉट और डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है वॉट देने का तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें सबको इक्वल माना जाता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है और हर एक पर्सन के पास क्या होता है वोट देने का अधिकार होता है ओनली एटीन ईयर और अबो बस उसकी एज जो है मिनिमम एटीन होनी चाहिए और उसके एटीन कम कम नहीं होनी चाहिए एटीन या एटीन से अबो होनी चाहिए नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग तो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी की अगर बात करें ऑटोक्रेसी किसी एक की सरकार या कोई राजा जिसमें रूल करेगा तो उसमें क्या होगा अपने डिसीजन खुद लेगा उसे किसी और से कोई मतलब नहीं है बट इन डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी में क्या होगा जितने भी लोग हैं कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उनमें वो क्या करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे बट दे डू बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली लेकिन वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस वो क्या करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल के लिए इन आवर सिटी हमारे शहर की बात करें तो हम क्या करते हैं किसी एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं एमएलए का जो इलेक्शन होता है उसमें या जो पार्षद जो मोहल्ले में जो पार्षद होते हैं उनके इलेक्शन में भी किसी एक को इलेक्ट करते हैं अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे पार्षद के पास जाएंगे और उसे बोलेंगे ये प्रॉब्लम है तो पार्षद के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं तो पार्टिसिपेट तो पब्लिक करेगी बट दे नो दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली दे कैन पार्टिसिपेट थ्रू देयर रिप्रजेंटेटिव ओके नेक्स्ट इज अकोमोडेशन ऑफ डिफ्रेंसेज जो भी डिफ्रेंसेज है लोगों में अलग अलग जगह लोग रहते हैं अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं सबका कल्चर अलग है तो उन डिफ्रेंसेज को दूर करना देखिए 
many conflicts arose when people of different regions religions languages caste gender मतलब कोई भी प्लेस है अगर वहाँ पे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कल्चर के अलग अलग जेंडर के अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जरूर होंगे विवाद जरूर होंगे किसी न किसी बात को लेकर उनमें विवाद होंगे डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बट डेमोक्रेसी क्या करती है प्रोवाइड पीसफुल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम मीन्स डेमोक्रेसी अगर है किसी भी जगह डेमोक्रेसी अगर है तो ये जो प्रॉब्लम है जो सबके अलग अलग जो विचार हैं सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सबका डिफरेंस है तो उसको क्या करती है डेमोक्रेसी सबको पीसफुल उसका एक सोल्यूशन कर देती है बिकॉज इट गिव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पीपल क्यों क्योंकि डेमोक्रेसी जो है क्या करती है हर एक पर्सन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देती है मोर एवर इन डेमोक्रेसी डिसीजन इज टेकन बाय मेजोरिटी इसके साथ साथ अगर बात करें डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो भी क्या किसके द्वारा लिए जाते हैं मेजोरिटी के द्वारा ही लिए जाते हैं मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा है नेक्स्ट इज इन्हेंस मॉरल डिग्निटी लोगों की जो क्या है डिग्निटी जो मॉरल डिग्निटी उसको भी ये इन्हेंस करती है आगे बढ़ाती है द बेसिक आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल देम सेल्व बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स इसमें क्या बताया गया आपको कि जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का उसमें क्या है पब्लिक खुद रूल करती है और खुद ही रूल बना सकती है मैनी स्कीम्स हैज़ बीन रन टू वेलफेयर ऑफ पीपल और बहुत सी ऐसी स्कीम चलाई जाए डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है बहुत सी ऐसी स्कीम चलाएगी जिससे लोगों का क्या हो वेलफेयर हो अब लास्ट है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीन क्या होता है ऑल द पीपल ऑफ कंट्री हैज़ द राइट टू गिव वॉट ऑफ एटीन ईयर और अबोव हर एक पर्सन जो कि एटीन ईयर का है और उससे ऊपर का है उसके पास अधिकार है वोट देने का वही क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो ये पूरा चैप्टर इसमें आपके की फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया है थ्री मैंने आपको टाइप्स इससे फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी और इसके जो डेमोक्रेसी के जो टाइप्स थे सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आपके जो भी की एलिमेंट्स हैं कंप्लीट हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नोट्स दिए जाएंगे थैंक यू